підготуватись до практичних занять і скласти іспити, коли немає електрики. У Національному технічному університеті нафти і газу відкрили пункт енергохарчування. Тут студенти можуть виконати домашні завдання, зарядити гаджети, випити гарячого чаю. І усе це у теплі та комфортній атмосфері. Мені доволі не пощастило з розкладом, тому що більшість пар проводяться під час відключення саме в, на моїй лінії, тому приходиться заходити саме сюди. Е, я сюди приходив три дні, коли у мене були пари, тобто в понеділок, в четвер і сьогодні. І в принципі це є максимально зручно, бо інтернет тут насправді хороший, щоб відвідувати пари і домовлятися з викладачами за закриття навчального плану. Сама я з Львівської області і в нас дуже часто виключають світло. В мене вдома о 16 годин якось не було світла. І я дізналась про таку ініціативу правкому, і я вирішила приїхати сюди. Так як зараз сесія, мені потрібно закривати предмети. І... Провком дуже створив хороше, ну, ця ініціатива дуже хороша, адже студенти можуть закрити сесію в терміни і не йти на пересдачу. Зініціювала створення пункту енергохарчування проспілка студентів. Її члени облаштували коворкінг у своєму робочому кабінеті. Одночасно тут міщується близько 15 студентів. Але якщо згодом охочих буде більше, то під такий навчальний простір обладнають ще й одну з університетських лабораторій. Ми думали над тим, щоб помістити більше людей. Ми ходили з цим до адміністрації університету, розмовляли з ними про додаткову якусь аудиторію з доступом до хорошого інтернету. При потребі ми будемо переходити на більшу аудиторію. Поки що в нас це перший тиждень роботи, ми не бачимо потреби, щоб на більше людей. Пункт енергохарчування працює з понеділка по суботу з 9 до 19 години. Аби його відвідати, студентам потрібно завчасно записатися у менеджера профспілки. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на вежі.